so a very good afternoon uh, in the previous classes we had uh, discussed the introductory concept of autonomic nervous system and we know that uh, this uh, uh, why autonomic nervous system is important and what are the functions of autonomic nervous system uh, how they mediate uh, different physiological functions in the body that we have discussed in the previous classes so today onwards we will be discussing the uh, neurohumeral transmission and later aspects of the autonomic nervous system since we have a very good amount of syllabus left to be taught so we will be discussing in brief and wherever required uh, we can fix some extra classes jahan pe aapko bahut agar confusions ho to unko agar clarify karne ke liye hum kuch additional classes assign karenge lekin abhi week mein jo hai do classes leke chalte hain and uh, i am uh, sharing my computer screen uh, there you can see the ppts so uh, let's have a look all these powerpoint presentations are available uh, on the university website okay yes, so yes. once you yes, visit yes. the university website uh, under the study material section which is available on the home page you can see uh, uh, the you can see the different powerpoint presentations whatever we are uh, studying right now uh, all uh, everything is available there so in the recess period uh, you can uh, study those uh, ppts and uh, the videos of the lectures uh, whatever uh, we are studying uh, right now uh, i am putting in recording mode and all these things will be available uh, on the internet on the university website so whenever you find any problem uh, you can uh, just simply click those videos and you can uh, learn it so for that purpose uh, uh, we are recording the videos and uh, uh, so let's start this neurohumeral transmission uh, you all know that uh, what is neurohumeral transmission neurohumeral transmission means uh, it is the transmission it is the passage of uh, nerve impulse across the synaptic synapses of the nerves uh, when two nerves are connected the connection is called nerve synapse and uh, transmission of or the passage of nerve impulse across the synapses is transmission and when it is along the axon it is called conduction so we'll be studying neurohumeral transmission because in autonomic nervous system uh, there is role of some chemical mediators uh, this transmission is uh it is not direct uh, nerve to nerve transmission transmission is mediated by sir by some chemical agents those chemical agents are called neurotransmitters so neurotransmitter transmission implies that nerve nerves transmit their messages across synapses and neuroreceptor junctions by release of specific humoral chemical messengers which we call it as neurotransmitters nowadays we know that there are so many neurotransmitters in peripheral nervous system the most important neurotransmitter is what is the most important Acetyl neurotransmitter in peripheral nervous system acetylcholine yes acetylcholine uh, yes it is the acetylcholine so acetylcholine is the most important and universal neurotransmitter in the peripheral nervous system and uh, in the autonomic nervous system also apart from acetylcholine uh, some other neurotransmitters are also there can you name uh, some of them what are the other neurotransmitters just say uh, gaba yes. yes one is gaba gaba is not available in the peripheral nervous system it is available in the central nervous system gamma aminobutyric gamma aminobutyric acid is called gaba it is not available as a neurotransmitter in peripheral nervous system what we are talking right now we are talking about the autonomic nervous system in the previous classes we said that this autonomic nervous system is a branch of peripheral nervous system there are two components of nervous system one is central nervous system uh, that we had understood that central nervous system consists of brain and spinal cord and from this brain and spinal cord so many nerves emerge which supply to different body organs and now these peripheral nerves are constitute a nervous system which we call it as peripheral nervous system now this peripheral nervous system 
uh, in this peripheral nervous system, one uh, branch is called, we call it as uh, uh, autonomic nervous system because there is some autonomy of functions. And the second branch is somatic nervous system where there is direct control of uh, the central nervous system over the concerned organ. There is no autonomy of the function. So in this particular uh, discussion and in uh, subsequent uh, classes, we'll be discussing about the autonomic nervous system. And in autonomic nervous system, wherever, uh, say for example, uh, the uh, regulation of activity of heart or the lungs or some vital organs or the uh, or some other organs, uh, visceral organs. So uh, those uh, those organs, uh, the activity of those organs can increase depending upon the physiological need. Say for example, when you are running, uh, what happens when you are running? Uh, your heartbeat increases accordingly. Your respiratory activity also increases. Your blood flow to the skeletal muscles and to the uh, to the respiratory organs also increase. So uh, these increase in functions, uh, it is correlated with the physiological demand. It is directly related with the physiological need of the body. So there is autonomic uh, control of nervous innervation uh, to these organs, to the heart, to the, uh, to the bronchi, to, to other organs also. And depending upon the physiological need, uh, these organs automatically adjust their functioning. Uh, central nervous system is not coming in direct uh, play that the central nervous system will dictate that uh, uh, heart has to function more or less accordingly. Otherwise, it will be a slow process. So all these things we have discussed. We have discussed autonomic nervous system is autonomic and functions are autonomic. Now, in the transmission of neurotransmitters, ये जो autonomy of functions है इन neurotransmitters की वजह से है और इनके neurotransmitters इनके जो है ये जो synapses हैं या जिनको हम ganglia बोल रहे हैं ये जो ganglia हैं इन इनकी वजह से हैं इनमें कुछ auto regulation के कुछ facilities हैं that we'll discuss later on तो neurohumeral transmission को हम दो part में divide कर सकते हैं one component is axonal conduction so axons may nerve impulse ka jo trans propagation hoga usko hum axonal conduction bolenge and the second component is junctional transmission jo synapses may nerve impulse ka jo propagation hoga onward from one end to the other end this is called junctional transmission and this is mediated via some uh, chemical agents uh, let's have a brief uh, brief uh, outlook uh, how this new transmitter uh, concept has evolved and uh, we can say that uh, obviously there are some uh, contribution of some Im very important eminent scientists in the field and uh, some of the uh, you please go through these notes uh, in the ppt and wherever you find any problem we'll discuss later on i'll discuss some of the very important uh, highlights of the historical aspects of neurohumeral transmission one there is one is uh, one person is otto levy he was a very famous person and uh, he has contributed uh, he has given a very very good contribution uh, to this uh, uh, neurohumeral concept of neurohumeral transmission initially uh, बहुत पहले हम हमारी इतनी कॉन्सेप्ट नहीं थे कि न्यूरोहिमल ट्रांसमिशन जो है वो किसी ना किसी केमिकल एजेंट से मीडिएट होता है जो एक नर्व जंक्शन से दूसरे नर्व में जो ट्रांसमिशन है वो पहले ये लोगों को नहीं पता था कि किसी ना किसी न्यूरो ट्रांसमिटर से ट्रांसमिट होता है तो एक पर्सन थे ऑटो लिवी ये अपने लैब में अपने काम करते करते थ्रू आउट दी वर्क ट्वेंटी आवर thought process चलता रहता है कि हम क्या काम कर रहे हैं कैसे क्या findings आ रहा है और in the meantime इन्होंने एक ध्यान में आया कि एक experiment हम plan कर सकते हैं जिससे इसको हम postulate कर सकते हैं कि direct communication होता है या किसी chemical का role है तो उन्होंने direct in the midnight ही उनका ये thought आया he came to his lab और उन्होंने दो frogs को लिया 
और फ्रॉग को डिसेक्ट करके उनके हार्ट को अलोंग विद द हार्ट में कौन सा पैरासिंपैथेटिक नर्व कौन सा क्रैनियल नर्व सप्लाई है टेंथ क्रैनियल नर्व वैगस टेंथ क्रैनियल वैगस नर्व के थ्रू उसको कट करके डिसेक्ट करके आइसोलेटेड ऑर्गन सिस्टम में उसको माउंट किया दो उन्होंने बीकर लिया जो सेटअप उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ही टू टू बीकर्स और उसमें जो वाटर बाथ डाला उसमें 37 डिग्री पे टेम्परेचर मेंटेन किया और अंदर में एक जो है वो एक चैम्बर डाला जिसमें जिसमें वाटर नहीं जिसमें नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन डाला नॉर्मल विथ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स जो आइसोलेटेड ऑर्गन को काम करने के लिए रिक्वायर्ड है एंड फर्स्ट फर्स्ट में एक हार्ट को आइसोलेट करके रखा और सेकंड में भी एक सेकंड हार्ट को आइसोलेट करके रखा और दोनों के बीच में एक जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है एक ऐसा कनेक्शन डाला और फर्स्ट हार्ट को इलेक्ट्रिकली विथ इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टिमुलेट किया फर्स्ट हार्ट के जो इस वैगस नर्व पर तो वैगस नर्व नाउ यू नो दैट वैगस नर्व इज पार्ट ऑफ दिपेथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम विच नर्वस सिस्टम क्योंकि हम पैरासिंपेथेटिक जब डिमांड होता है हार्ट का एक्टिविटी स्लो होता है हम रेस्ट में जाते हैं जब हम सोते हैं जब रेस्ट में होते हैं तो हमारा पैरासिंपेथेटिक एक्टिविटी प्रिडोमिनेट करता है तो इन दैट कंडीशन इन्होंने फर्स्ट को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया वैगस नर्व को तो अभी बिफोर स्टिमुलेशन हार्ट वाज पंपिंग नॉर्मली और सेकंड हार्ट का भी नॉर्मल पंपिंग हो रहा है जब फर्स्ट हार्ट को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया तो देखा कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के बाद चूंकि वैगस नर्व है तो यहाँ पे कोई ना कोई अभी हम जानते हैं कि यहाँ कोई ना कोई केमिकल न्यूरो रिलीज होता है स्टाइल कोलिन और उसकी वजह से क्या ये स्लो हो गया फर्स्ट को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया तो हार्ट की स्पीड स्लो हो गई पहले मान लो कि हंड्रेड बीट्स पर मिनट है वो स्लो होके फिफ्टी या सिक्सटी बीट्स पर मिनट हो गया इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के और थर्टी थर्टी फाइव सेकेंड तक ऐसा रहा फिर नॉर्मल हो गया जब उसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का इम्पैक्ट ओवर हो गया फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा ऐसा करने के बाद उन्होंने देखा कि फर्स्ट हार्ट को उन्होंने इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट फर्स्ट हार्ट के साथ जो नर्व अटैच था ही स्टिमुलेटेड दैट नर्व एंड and the first heart was depressed uske activity slow ho gayi kuch seconds ke baad after few seconds two or three seconds unhone kya dekha ki second heart bhi slow ho jata hai uski bhi activity proportionately slow ho gayi kyunki first heart aur second heart mein koi direct contact nahi hai koi nerve ka contact nahi hai first heart se jo perfusion fluid nikal raha hai wo second mein drop by drop kar raha hai aur koi contact nahi hai. Now what could be the reason for this? कि first heart को हम electrically stimulate करें जैसे हम यहाँ बैठे हैं और मान लो कि विपिन चौधरी को किसी ने डांटा और ये विजय शंकर भी दुखी हो गया तो विजुअल्स देख के फ्रेंड है तो दुखी हो गया लेकिन अगर कोई कॉन्टैक्ट नहीं पता भी नहीं है न्यूज एक के साथ कुछ हुआ तो सेकेंड अगर है तो कुछ तो कोरिलेशन निकालना पड़ेगा ना कि क्यों ऐसा हुआ फर्स्ट हार्ट को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट किया और फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये डेट श्योर है कि कोई कनेक्शन नहीं एक पाइप से कनेक्शन है जो कुछ फ्लूड ड्रॉप बाई ड्रॉप कर रहा है तो जरूर उस फ्लूड से कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा है जो मैसेज दे रहा है कि भाई वहां पे हार्ट स्लो हो गया है यहाँ भी स्लो होना चाहिए तो उन्होंने एक हाइपोथिस दिया ऑटो लिवी साहब ने अपनी एक हाइपोथिस दी कि जब हमने इस वैगस नर्व को स्टिमुलेट किया इलेक्ट्रिकली तो इस नर्व से कुछ केमिकल रिलीज हुआ जो उस हार्ट के पास गया फर्स्ट हार्ट के पास जो उस हार्ट को स्लो कर दे और सेम केमिकल जो है इस परफ्यूजन फ्लूड में मिक्स होकर के सेकेंड हार्ट में गए और सेकेंड हार्ट भी उस केमिकल को सेंस करके स्लो हो गया फर्स्ट हार्ट का जितना रिस्पॉन्स था स्लोइंग ऑफ हार्ट सेकेंड का रिस्पॉन्स कम था थोड़ा ऑब्वियसली फर्स्ट को तो डायरेक्ट केमिकल मिला सेकेंड से डायलूट होकर कुछ कम मिला उसमें इस बेसिस पे इन्होंने इस हाइपोथेसिस को एक बड़ा छोटा एक्सपेरिमेंट था लेकिन इसका रिमार्केबल फाइंडिंग से जो आज के डेट में भी साइंटिफिक कम्युनिटीज को एक्सेप्ट करती है दैट दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू और अभी लोगों ने जाना कि फर्स्ट हार्ट को जो पैरासिंपैथेटिक नर्व था वैगस उससे वो 
और न्यूरो ट्रांसमीटर जो जंक्शन में न्यूरो इफेक्टर जंक्शन हार्ट और नर्व के जंक्शन है वहां पे स्टाइल कोलिन रिलीज रिलीज हुआ और वो स्टाइल कोलिन प्रोपिगेट होके सेकंड में आया और सेकंड को भी वो स्टो कर देता है तो आज हम जानते हैं कि स्टाइल कोलिन या कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग अगर हम इंजेक्ट करें तो हार्ट की एक्टिविटी स्लो हो जाती है तो ही वॉज सिंपली अ जीनियस उसमें कोई बहुत ज्यादा उनके उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं था बेस्ड ऑन जस्ट इंट्यूशन उनके दिमाग में रात में आइडिया आया ही ओपन हिज लैब इन द मिड नाइट इन्होंने रात में ये सारे एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया परफॉर्म किया और नेक्स्ट डे अपनी ये हाइपोथेसिस दी और बाद में ये एक्सपेरिमेंट 1921 में किया था उसके बहुत बाद 1946 में कौन यूलर थे उन्होंने दिखाया कि सिमिलर इस टाइप का जो है वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में भी होता है और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरो है वो नॉर इपिनेफ्रीन या नॉर एडोनलिन है वे बैक सोचो कि 25 साल बाद और उस समय 25 साल बाद कितना साइंस डेवलप हो गया होगा बहुत सारे टूल्स होंगे उस समय उनके पास बहुत गैजेट्स नहीं थे व्हाई वी शुड नो दी हिस्ट्री ऑफ एनी साइंस वो बताता है कि आज के टाइम में हमारे पास जो भी डेवलपमेंट्स हैं वट एवर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वी आर है हाउ इट हैज इवॉल्व एंड डे बाई डे साइंटिस्ट वाई साइंटिस्ट थोड़ा थोड़ा एडिशन होने से वट एवर नॉलेज वी आर हैविंग इट हैज इट हैज बिन डिस्कवर्ड बाई सो मेनी पीपल सो मेनी साइंटिस्ट एंड वट एवर वी आर नोइंग इट इज ड्यू टू दैम तो एक हिस्ट्री हमें जानना चाहिए ताकि हमारे जो पाइनियर्स है फील्ड में उनका हमें आइडिया हो सके तो ये ऑटो लिवी का ब्यूटिफुल एक्सपेरिमेंट है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब दी ऑटो लिवी एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन तो आप इसको ड्रॉ करके लिख सकते हैं ओके ओके चलो तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है पूछा जाता है इनफैक्ट अब देखते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूरो ट्रांसमिशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूरो ट्रांसमिटर तो व्हाट इज व्हाट आर द व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर बींग न्यूरो ट्रांसमिटर इज एनी केमिकल मॉलिकुल कंसर्व एज ए न्यूरो ट्रांसमिटर और न्यूरो फॉर बींग न्यूरो ट्रांसमीटर द केमिकल है शुड हैव सम डेफिनेट प्रॉपर्टीज सो फॉर बींग फॉर बींग न्यूरो ट्रांसमीटर द सब्सटेंस शुड हैव सर्टेन क्राइटेरिया शुड फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया एंड व्हाट आर दो क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल द केमिकल शुड बी प्रेजेंट इन द प्री साइनेप्टिक न्यूरोन वट इज प्री साइनेप्टिक न्यूरोन प्री साइनेप्टिक न्यूरोन इज द Uh, in the in the in the uh, uh, ganglia or in the junction there is one uh, one nerve before the uh, junction and one nerve after the junction so the nerve before the junction is called presynaptic or presynaptic nerve fiber and the nerve fiber after this one is post ganglionic nerve fiber so what is the criteria that the neurotransmitter should be present in the first one presynaptic nerve terminal and once action potential comes this nerve should be able to release the neurotransmitter so the second criteria is the presynaptic nerve terminal should be able to release the neurotransmitter upon nerve stimulation and the, what is the third criteria that if uh, if you apply this neurotransmitter by some experimental injection or like that the end effect should be the same as that of nerve stimulation अगर आप एक्सपेरिमेंटली उस न्यूरोट्रांसमीटर को इंजेक्ट कर दो तो वही असर बॉडी पे होना चाहिए जो अगर वो न्यूरॉन से रिलीज होता जो असर होता वही कहने का मतलब कि केमिकल के प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि वो जो न्यूरो है किसी ना किसी जाके रिसेप्टर में बाइंड करता है तो अगर रिसेप्टर में बाइंड करेगा तो उस रिसेप्टर का कोई ना कोई एंटागोनिस्ट भी हो सकता है so the effect should be antagonized or potentiated by some sub by some substance which we normally say it as antagonist to unka koi na koi specific antagonist hona chahiye ye char important criteria hai neurotransmitter hone ke liye to ye bhi aapko exam mein pucha jata hai ki what are the important criteria for being a neurotransmitter to isko bhi likhenge short notes mein do teen marks pe pucha jata hai theek hai agar exam mein puchhenge to aap isko likh payenge ओके ओके नेक्स्ट चलें आगे 
Uh, now uh, we should start uh, different steps of neurohumeral transmission. Since in the plus two lectures, in the plus two level, uh, you you might have studied the uh, 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 neurohumeral transmission, axonal conduction, and neurotransmission. So this photograph I have taken from the plus two NCRT textbook. It uh, this it shows the different steps of uh, axonal conduction. Uh, in brief, I'll summarize what is axonal conduction. It is the passes of action potential across the axon. What is action potential? Action potential is one complete depolarization along with one complete repolarization is called repolarization. What is the action potential? Uh, how how uh, how electricity how impulse uh, 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 goes through the nerve? Uh, how how uh, there is conduction of impulse? It is not exactly. It is not directly electrical. As uh, elect electricity is flowing in the uh, wires, it is not like that. In the wires, there is flow of electrons. The electrons in the outer most orbit under the influence of voltage it flows from one to place to another and accordingly there is flow of electricity but uh, and uh, we say that current is flowing but in case of nerves this is not the case in case of nerves there is voltage change say for example at one point of at one point of uh, nerve impulse uh, the overall voltage is say for example minus 70 millivolt so after a fraction of a second this voltage will change to plus 30 millivolt and the adjoining area whose voltage at present is minus 70 millivolt it will also change to plus 70 millivolt so accordingly there is change in voltage and that change in voltage say for example in the tuning lights if you arrange all those tuning lights in a series and if one bulb is uh, lighting and it is switching off and the second bulb is lighting again it is switching off and the third bulb is lighting you can say that light is moving from one end to another it is not at all moving what is happening one light is switching off and the second light simultaneously is getting on and the third light is getting on while the previous light is getting switched off so in that section we see that light is moving like that similarly in the nerve ax axons uh, this is a transfer of uh, voltage uh, from one place to another and we say that there is one indirect flowing from one place to another so is mein hum dekhte hain ki axonal conduction mein kya hai ki jo electricity ka flow hai wo sodium potassium ke changes ab ye jo voltage changes kaise hote hain hum jante hain ki nerve we know that uh, in the nerve cell membrane uh, uh, on the outside there is abundance of sodium ions and in the inside there is abundance of potassium ions or bhi ions hai hydrogen ions bhi honge chloride ions bhi honge sulfate ions bhi honge but jo most principal uh, jo ion hai outside this cell uh, cell membrane it is sodium ion प्लेंटी में होता है और सेल के साइटोप्लाज में अंदर में पोटेशियम आयंस जो दो पॉजिटिव आयंस है ये दोनों आयंस जो है छोटे साइज के आयंस है जो सेल मेम्ब्रेन के जो इनके चैनल से उसे इजिली अंदर बाहर जा सकते हैं नाउ फॉर बोथ ऑफ दीज आयंस वी हैव स्पेसिफिक आयन चैनल्स हर कोई हर किसी से नहीं जा सकता सोडियम का साइज सोडियम आयन का साइज अलग होगा पोटेशियम आयन का साइज अलग है आप देख सकते हो कि सोडियम का मोलिकुलर वेट कितना है सोडियम का और उसका कितना वेट है और एक आयन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए इसमें भी लॉस तो कितना शेप है तो दोनों के कहने का मतलब डेडिकेटेड आयन चैनल्स हैं और एक बार जब स्टिमुलेट करोगे जैसे ही कोई टच आपने वो किया तो फीलिंग होता है ना कि समबडी आज टच में अगर चोट लगी तो हमारे ब्रेन को पता चलता है कि चोट लगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है तो वो ट्रांसमिशन जो है वो एक्सोनल कंडक्शन की वजह से हो रहा है और यहाँ पे जो नर्व्स में जो है सोडियम का फास्ट इन्फ्लक्स होता है तो जो फर्स्ट स्टेप इज जो फर्स्ट स्टेप इसका है दैट इज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आय जस्ट मोमेंट तो फर्स्ट स्टेप इज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आय जिसको हम डिपोलराइजेशन बोलते हैं एंड द सेकेंड स्टेप इज इसके बाद सोडियम के इन्फ्लक्स बंद हो जाएगा पोटेशियम के इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा 
तो इसको हम बोलेंगे रिपोलराइजेशन वाइट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन डी डी डीपोलराइजेशन डी मीन्स लॉस ऑफ पोलैरिटी Initially the resting membrane potential is polarized. तो सबसे शुरू में जो है resting membrane potential जो है polarized है। वो neutral zero millivolt उसका polarity नहीं है। It is minus seventy और minus eighty millivolt, okay? तो इसको हम बोलते हैं अगर minus seventy millivolt है, तो हम बोलेंगे वो charged है। It is already polarized. तो जब भी कोई stimulus आता है, तो initially the nerve cell is उसकी polarity loss होगी। from minus 70 it will move to plus side यह minus 80 से देखो ये ऊपर करके towards zero जा रहा है if polarity is moving towards neutral side is it will be called as depolarization means loss of polarity और थोड़ा सा overshoot कर जाता है और यहाँ से फिर जब potassium का अंदर से बाहर जाता है तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है फिर polarization हो रहा है मतलब repolarization हो रहा है तो एक बार डिपोलराइजेशन एंड फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन इसको पूरा मिलाके हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। फिर कुछ पाउस टाइम होगा, फिर इसके बाद इस तरीके से ये प्रोसीड करता है और जिसको हम एक्सोनल कंडक्शन बोलते हैं। बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलरेडी ये सारी चीजों को आपने प्लस � अब इस इस एक्सोनल कंडक्शन को नाउ देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो इस एक्सोनल कंडक्शन को ब्लॉक कर देता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है लोकल एनेस्थेटिक्स लोकल एनेस्थेटिक्स का नाम सुना है जैसे दांत उखड़वाना हो तो क्या होता है कि दांत में इंजेक्शन एक लगा देता है डॉक्टर और पांच मिनट के बाद दांत धार धार निकाल लिया अपना और अपने को पेन की फीलिंग नहीं होती है वाई बिकॉज द लोकल एनेस्थेटिक लोकली इमोबिलाइजेस दी नर्व्स और यहाँ से नर्व से जो सिग्नल ब्रेन तक जाएगा कि यहाँ पेन हो रहा है यहाँ पे ब्लॉक कर देगा नर्व को कैसे ब्लॉक करता है ये लोकल अनेस्थेटिक्स जिस न्यूरॉन के कांटेक्ट में आएगा वहाँ पे सोडियम का जो इन्फ्लुएंस वाला जो चैनल है उसको ब्लॉक कर देता है सोडियम के जितने भी चैनल्स डिपोलराइजेशन नहीं होगा तो पूरा एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट नहीं होगा और उससे क्या है कि जब एक पॉइंट पे एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो आगे भी नहीं जाएगा और ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ पेन हो रहा है या क्या हो रहा है सो इट इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल कि हम अगर एक्सोनल कंडक्शन को ब्लॉक कर जैसे है एक है टेट्राडो टॉक्सिन है पफर फिश पॉइजन है ये सैक्सी टॉक्सिन है ये शेलफिश पॉइजन है ये बहुत सारे जो हमारे सी में बहुत सारे फिशेस हैं जो अपने झटके से प्रे को झटका दे दिए या ये कर लिया और इमोबिलाइज कर लिया उसको तो ये पॉइजन्स रिलीज करते हैं और उसकी वजह से वो उसका सोडियम का एंट्री जो एक्सोनल कंडक्शन में है वो ब्लॉक हो जाता है और वो पैरालाइज हो जाता है चार चार के भी मूव नहीं करेगा तो ये सारे पॉइजन से एक है बैट्रेको टॉक्सिन है ये कुछ फ्रॉक्स में होता है टोट्स में होता है ये भी अपने प्रे को इमोबिलाइज करने के लिए उस करता है तो यानी वे ये सारे एकेडमिक इंटरेस्ट के हैं अभी कभी इंटरेस्ट में पूछे जा सकते हैं कि ये बैट्रेको टॉक्सिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप बना पाओगे या लोकल एनर्जीज का क्या मेकैनिज्म फैक्शन है तो सोडियम इन्फ्लक्स को प्रिवेंट करता है यहाँ लिखा है ना प्रिवेंटिंग दी सोडियम इन्फ्लक्स थोड़ा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे और अब देखें हम लोग जंक्शन ट्रांसमिशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस क्लोज करेंगे कुछ किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं अभी तक नो हाँ कोई अगर कोई कंफ्यूशन हो तो पूछ सकते हैं अगले क्लास में हम लोग जंक्शनल ट्रांसमिशन डिस्कस करेंगे जंक्शनल ट्रांसमिशन में जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं आपको बताया कि न्यूरो ट्रांसमिटर का होने का क्राइटेरिया क्या कि इसका सिंथेसिस और स्टोरेज होना चाहिए प्री जंक्शनल न्यूरॉन में देखेंगे कि इसका कैसे सिंथेसिस होता है ये प्री जंक्शनल न्यूरॉन है इसका सिंथेसिस और स्टोरेज कैसे हो रहा है जब कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये डॉट 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 रिलीज हो रहा है रिलीज होने के बाद क्या है कि ये जो सेकेंड नर्व में जाके बाइंड करेगा इसको एक्साइट करेगा और यहाँ भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और कैसे फिर आगे प्रोपेगेट करेगा 
उनके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है और भी कुछ एक कॉन्सेप्ट हैं ईपीएसपी आईपीएसपी इनका क्या मीनिंग है और कैसे है इन, यहां, इनके बारे में हम लोग देखेंगे आज का लेक्चर हम लोग इतना पे खत्म करते हैं और कल फिर क्या टाइम स्लॉट डिफाइन किया है कल का सेम टाइम दो से कोई लेक्चर है हा? नहीं सर कल का तो नहीं है सर हाँ तो कल तीन से चार मिलते हैं फिर ठीक है हाँ कल तीन से चार करेंगे तो ये न्यूरो हिमर ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा और इनके नोट्स जो है मैं आपको और जो पीपीटीज हैं मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा तो वहां से आप पढ़ लेना और जो मेल दे देंगे आपको मेल पे डाल मेल पे भी डाल सकता हूँ मेल पे डाल दूंगा या फिर मैं आपको इस पे भी ग्रुप पे भी डाल दूंगा मेल आई डी अपना ग्रुप पे डाल देना मेल आई तो सबको मेल कर दूंगा इनके राइट अप नोट्स के जो है वो मैं आपको डाल दूंगा साथ में कुछ पीडीएफ बुक्स आपको डाल दूंगा देखो नोट्स मेरे आ, वो कंसाइज नोट्स हैं किसी टेक्स्ट बुक के अल्टरनेटिव नहीं तो यू शुड स्टडी टेक्स्ट बुक्स मैं टेक्स्ट बुक के जो पीडीएफ हैं ई बुक्स हैं एक दो बुक्स डाल देता हूं तो ये जो चैप्टर्स मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया उन बुक्स से उलट के पढ़ो एंड ट्राई टू कम्प्लीट ओवर उसको पढ़ने की कोशिश करो कि नेक्स्ट टॉपिक तो इस तरीके से फॉलो करेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा आप नोट करके उसको रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्लास के शुरू में क्लास के आखिरी में आपको टाइम दूंगा कि क्या किसी का कोई डाउट है तो पूछने का तो अपना सारा डाउट ड्यूरिंग द क्लास क्लियर कर लेंगे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज कर लें तो आराम से एग्जाम में लिख सकते ठीक है चलिए ओके ओके ऑल द बेस्ट ओके थैंक यू सर थैंक यू सर